Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội mỗi ngày. Đề bài cụ thể như sau: Nhiều người sử dụng mạng xã hội hàng ngày để giữ liên lạc với bạn bè và nhận tin tức xã hội. Bạn có nghĩ rằng những lợi thế của phương tiện truyền thông hữu hơn những bất lợi không? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau: 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Giải ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định ba yếu tố sau: một chủ đề của bài viết, hai câu hỏi cụ thể của đề bài, ba đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là sử dụng phương tiện truyền thông xã hội mỗi ngày. Bài viết yêu cầu trả lời câu hỏi cụ thể là ưu điểm có vượt trội hơn nhược điểm không? Đối tượng cụ thể của bài viết là các phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm các mạng xã hội, các kênh truyền thông tin tức đại chúng. Trước khi đi vào phần giản ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ các cách diễn đạt đồng nghĩa với các từ vựng và cụm từ khóa trong bài để có vốn từ đa dạng phục vụ cho việc viết bài. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho ba phần mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction Social media is an integral part of daily life, connecting millions worldwide. Opinion argue that advantages prevail. Body paragraph 1, advantages. Topic sentence, social media enhances communication and social interaction. Benefit, connects people regardless of distance, fostering a sense of belonging. Explanation, rapid sharing of news, education, and creativity. Example, during crises, it aids in disseminating vital information and coordinating relief efforts. Body paragraph 2, disadvantages. Topic sentence, despite advantages, social media has drawbacks. Drawback, potential for information overload and misinformation. Explanation, volume of content and ease of spreading misinformation make it challenging. Rebuttal. Selective sourcing and critical evaluation can manage overload. Drawback, excessive usage can negatively impact mental health, leading to anxiety and depression. Rebuttal, social media platform implemented feature to support struggling user. Conclusion. Advantages of social media outweigh its disadvantages. Enhanced communication, connectivity, and real-time information access are significant benefits. Responsible usage is essential to minimize negative effects on mental health. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. Social media has become an indispensable aspect of modern life, serving as a powerful tool that connects individuals worldwide. In this essay, I will argue that the benefits of utilizing social media far outweigh its drawbacks. One of the most prominent advantages of social media is its role in enhancing communication and fostering social interactions. Overcoming geographical barriers, these platforms promote inclusivity by bringing together people regardless of their physical distances. Moreover, they facilitate the rapid dissemination of news, educational resources, and innovative ideas, thus promoting a dynamic exchange of knowledge. For instance, in challenging circumstances, social media platforms have demonstrated their crucial role in disseminating vital information and coordinating relief efforts. This immediate access empowers communities to respond promptly and effectively to emergencies, enabling them to take necessary actions with remarkable efficiency. However, social media also comes with certain disadvantages. One primary concern is the potential for information overload and misinformation. The vast amount of content circulating on these platforms, coupled with the ease of sharing unverified information, makes it challenging to discern fact from fiction. Nevertheless, this issue can be mitigated through selective sourcing and critical evaluation of sources. By being discerning users, Individuals can filter out unreliable information and rely on credible sources for accurate updates. Another drawback is the negative impact excessive social media usage can have on mental health, leading to increased levels of anxiety and depression. Nevertheless, social media platforms have taken steps to address this issue, implementing features to support users facing such challenges. For example, Time restrictions or age limits are being adopted across social networking sites to prevent potentially harmful effects on vulnerable viewers. In conclusion, the advantages of using social media outweigh its disadvantages. Enhanced communication, connectivity, and access to real-time information are significant benefits that enrich people's lives. Nevertheless, responsible usage is paramount to minimize any potential negative effects on mental health. 
chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài thể hiện quan điểm của người viết rằng ưu điểm vượt trội hơn hai câu đầu tiên của hai đoạn thân bài thể hiện chủ đề của đoạn đoạn thân bài một phân tích các ưu điểm phần thân bài hai phân tích nhược điểm ở đoạn phân tích nhược điểm chúng ta nhấn mạnh các giải pháp để giải quyết các nhược điểm này như vậy lập luận sẽ thuyết phục và chặt chẽ hơn phần kết bài chúng ta cần khẳng định lại quan điểm rằng ưu điểm vượt trội hơn một lần nữa bây giờ chúng ta cùng làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website Topic Vocabulary and Reasoning Exercises Exercise 1. Rewrite the following words using the correct form of the given word. Exercise 2. Fill in the blanks with the appropriate advanced phrase from the essay. Exercise 3. Choose the correct option that best fits the meaning of the sentence. Exercise 4. Match the beginning of each sentence with its appropriate ending. Exercise 5. Identify and correct the errors in the following sentences. Exercise 6. Match the words on the left with their definitions on the right. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề ưu điểm có vượt trội nhược điểm không. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn.